Görüşürüz. Merhaba hocam. Nasılsın? Merhaba Erol ve iyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Uzun süredir görüşemiyoruz. Ayrı düştük. Bayağı zaman oldu. Olarak. Evet. İnternette olmasa görüşemeyeceğiz seninle. Abi iyi ki internet var. Vallahi evet. Allah razı olsun kim yaptıysa. <gülüyor> evet bugün bu hafta, bu ay, bu yıl bayağı ara verdik. Ee, evet yüzden... biz bayağı ara verdik. Bu podcast'te diyelim. Ee, uzun süredir aslında e, anonsunu yaptığımız, hani yapacağız bu konuyu dediğimiz kordaj konusu. Şunu da bir konuşalım. Evet. Onu da bir kenara koyalım. Bilgilendirme yapalım. Ondan Tabii. sonra e, ve e, topu ben sana atayım. Kordaj nedir? <gülüyor> Kortej değildir. <gülüyor> Kortaj yani, da değildir. Kordajdır değil mi doğrusu hocam? Türk biz, kurumunun biz şeyinden şimdi, başlayalım. Bir girizgah. Biz en son <gülüyor> e, raket konusunu işlemiştik. Evet. E, raket seçimi, raket satın alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini konuşmuştuk. Evet. E, o videoyu izleyenler için hani 3 aşağı 5 yukarı işte kendimizce biraz aydınlatmaya çalıştık insanları. Aynen. Yani şöyle gireyim olaya. O alınan raketlerin e, kalitesini ortaya çıkaran en önemli şey kordaj aslında. Evet. Bir arabanın yani, lastiği gibi aslında. Aynen. Yani motoru, Ama lastiği. Yani. yani iyi bir raket almış olabilirsin ama işte onun en önemli şeyi o teli. İşte teli çektirdin, tansiyonu. Ee, ben raket konusunda da e, kulaktan dolma çok hareket etmeyin demiştim. Ee, evet. Kordaj konusunda da e, aslında bu kişisel bir şey. Yani böyle çok kulaktan dolma hareket etmemek lazım. Yani şey gibi hani işte ben bir raket alıyorum çok hoşuma gitti. Geliyorum sana diyorum ki hadi sen de bu raketi al. Evet. Ama hani ikimizin oyun seviyesi aynı mı? Ne derecedeyiz? Ne durumdayız? Hiç onlar konuşulmuyor. Kordaj da aynı. Yani çektiriyorum bir kordaj. İşte verdim parayı. Aldım doğal bağırsak. Diyorum ki sana sen de işte bu kordajı çektir. Çok güzel. Ben bu tansiyonu çektiriyorum. Sen de bunu çektir. Evet. Yani biraz o oralarda hep kulaktan dolma hareket ediyoruz. Ee, tenis kişisel bir spor. Evet. oraları bir aşmamız lazım kendi oyun seviyemize göre hem raket seçerken hem de kordaj e, teli seçerken tansiyonunu ayarlarken kendi oyun seviyemizi bilmemiz gerekiyor diye bir giriş yapmak istiyorum çok güzel söyledin e, herkese e, bir reçete uymuyor herkesin Aynen. oyun seviyesi oyun stili e, yaşı sakatlık geçirip geçirmemiş olması Tüm bunlar hem kordaj için hem tansiyon için tabii ki raket için olduğu kadar bunlar için de tabii ki çok önemli. <gülüyor> şey gibi değil çok güzel söyledin hani motoru dedin arabanın motoru e, şanzımanı şey yani <gülüyor> Aynen. Aynen. çok hayati önemde. E, çok sık yapılan bir yanlış var ben ondan aslında şey yapmak istiyorum biraz. Evet. Ne, ne, en Sen giriş yap oraya. Evet, en sık yapılan yanlışlar. Yani kulaktan doğma hareket ettikten sonra bir de ne yapıyoruz? Kordajı takıyoruz. 5 sene boyunca kalıyor. <gülüyor> Raketin üstünde. 5 sene, 5 sene iyi. Yüzyıllarca kalan da oluyor yani kordaj. Yani, ya bu... yani böyle bir 10 sene, 20 sene. Evladiyelik kordaj diyelim. Evet, evet, Evladiyelik evet. mi bu? Miras ya raketle, raketlere de öyle aslında. Yani ra- raketlere de öyle. Yani kötü kullanıyoruz. Yani çoğunlukla raketi çekti işte aldın gıcır gıcır tertemiz bir raket vermişsin parayı. Gittin güzel bir telini çektirdin falan. Ama o raket çok fazla şeye maruz kalıyor. İşte sıcağa soğuğa evet. işte atıyorsun şeye, depoya atıyorsun. Gidiyorsun aynen. arabanın bagajında duruyor. Bagajında aynen. O yaz Mesela, sıcağını yiyor orada. Bir yaz şey sıcağını yok. Kış soğunu evet. yiyor. Soğunu Vuruyorsun yiyor. kırıyorsun döküyorsun. E, dolayısıyla da, hem raketi hem kordajı e, biraz bakım yapmak lazım evet. esasında. Bu, burada da tel konusunda da en önemli şeylerden bir tanesi senin dediğin gibi. Yani bir kere çektirdik. 
E, tamam yani gittiği yere kadar artık patlatırsam bir tarihte orada değiştirilme giriyor işte. Onun aslında evet. doğrusu ayda bir otelin yenilenmesi. Ayda bir o lastiğinde patladın patlayınca değiştirmiyorsun. <gülüyor> Yolda kalınca değil yani, ondan yani, önce değiştiriyorsun. Evet. O, o, o kordajı işte e, ayda bir bir e, temizlemek bir yenilemek gerekiyor. E, çünkü ya, kordajlar da çekildikten sonra yani esneme payları da var onların. O aynı tansiyonda kalmıyor. Çok doğru. Esen bir de tabii yani oynuyorsun koyuyorsun bir, bir yerde duruyor. Tabii. maruz kaldığı şeyler dolayısıyla sürekli onun tansiyonu düşüyor aslında. E, dolayısıyla aynı hissi vermeyecek sana oynarken. E, yani 3-4 ay kalmasın raketinizde kordajlar. Ayda bir evet. mutlaka değiştirmek doğrudur. Evet, 3-4 ay kalmasın diyorsun. Genelde 3-4 sene kalıyor. Ya 3-4 sene kalıyor da ben işte <gülüyor> biraz ılımlı davranıyorum o konuda. Evet. Ya 3-4 ay diyorum. Yani <gülüyor> Çok A ayda tabii... bir. Aynen. Yani kordaj malzemesi sonuçta hani şu an kullanılan, en çok kullanılan kordaj nedir? Monofilament. Çok çok giden. Hem evet. hesaplı olan artık teknolojinin gelişmesiyle de <gülüyor> gayet e, hissiyatı e, güzel olan, e, ömrü uzun olan, spinli oynayanlar için de hani hemen kopmayan e, tarz evet. monofilament. Tabi bu da nedir? E, işte poli yani poli diye geçen ama poli üreten daha çok e, e, plastik olduğu zaman tabii ki sürekli plastiği e, belli bir yumuşaklık kıvamına getiren e, kimyasallar ve bu kimyasalların yavaş yavaş e, eser miktarda havaya karışması plastiğin ömrünün e, daha doğrusu plastiğin esnekliğinin değişimi değişiyor olması veya tansiyonunu kaybetmesi e, plastik sürekli değişen bir malzeme çünkü Evet. her zaman. Bu şeyde de geçerli. Gıda ile temas edenler de özellikle tabii ki. Buradan hani sporla uğraşan insanlar olarak tabii ki sağlıklı yaşamı da destekliyoruz. Yani plastik kaplardan yememek lazım, ısıtmamak lazım, şey yapmamak lazım. Evet. Ama ya aynı sadece, şey tabii ki her zaman. Hı-hı. Sadece kordaj değil. Sözünü evet. kestim. Şey de mesela öyle. Bakımdan konuşmuşken şimdi bir tane rakete grip sarıyor mesela. Ha, öyle. Yani o da grip de, oluyor bir zaman sonra. Ya evet. orada öyle bir kalıyor ki o grip. Alt raketin ana gribi mahvoluyor. Ha, Çok evet. e, durduğu için. Yani o gripleri evet. işte kordajı yani evet. onların bakımını sürekli yapmak lazım. Yoksa aldığınız malzeme kötüye kullanılmış oluyor aslında. E, tabii ne oluyor? Kısa süreli kullanıyorsun. Uzun süreli kullanamıyorsun. Sonra işte raket... Veya kaliteli kullanamıyorsun. Hani kaliteli bak, kullanamıyorsun. Rahat, rahat edemiyorsun. Şey yapamıyorsun. Aynen. Yani, ee, aynı. Naylon. Evet. Sentetik. Polyester. İşte hibrit. İşte multifilament. Monofilament. İşte doğal bağırsak. Ki doğal bağırsak Doğru, pardon. Polyester ben poli üreten olarak şey yaptım ama polyester. Polyester. <gülüyor> Doğal bağırsak ve kevlar kordajlar olarak gidiyor. Evet. Ee, kevlar naylondan... kordajlar. Evet. Vay vay. Bizim ürün gamımızda Nay... kevlar. Kevlar. Kurşun geçirmez. <gülüyor> Kurşun geçirmez. Ya kevlar haf- hafif korbo- karbon temelli bir kordaj. <gülüyor> ama işte sağlam lifler dayanıklı. Çok evet. dayanıklı. Tabii o da bir tercih. Yani sen şimdi uzun süre kordajın patlamasını istiyorsan işte dayanıklı bir tel kullanman lazım. Evet. Ee, daha çok konforu arıyorsan, hassasiyeti arıyorsan işte daha çok güç üreten bir kordaj kullanman lazım. Karıştırmayalım çok konuyu. İşte naylondan gidelim abi. Evet. Ee, gidelim aynen ee, nelerimiz var genelde işte ya bu naylon kordajlar zaten şey yani hani bu raketlerin ilk satılırken üzerlerindeki kordaj, kordajlar olmuyor mu? tabi aynen ee, naylon ee, tabi hani e, eğer bir raket üzerinde kordaj da geliyor ise kategorik olarak evet. yani çok şey bir genellemeyle aslında çok da ileri seviye bir raket olmadığını söyleyebiliriz. Evet. Genel itibariyle. 
Çünkü hiçbir ileri seviye oyuncu raketin üzerinde gelen kordajla oynamaz. Ne zaman çekildi, ne kadar sıcak yedi, ne kadar soğuk yedi, ne kadar bekledi, tansiyonu nedir, kordajın muhteviyatı vesaire hissiyatı falandı filandı. Bunları hepsini kendisine optimize etmek ister. İyi bir veya evet. ileri seviye bir oyuncu. Ee, o kadar artık alışmıştır kendi hissiyatını. O hissiyatı tabii. aradığı için zaten o raketi isteyen insan. E, sonuç olarak da tabii ki e, o raketi kendine e, kişiselleştirmek için zaten ileri seviye bir raket alır. E, naylon kordaj da yani genelde bu tarz şey için kullanılan. E, ama tabii bir sonraki seviye olan e, monofilamentlerden bahsedeceksek. Hani polyester ve alt filamentlerde de artık şey... Hı? Sentetik kordajlar var mesela. Aynen. Evet. Onlar da kordajlar. dayanıklı kordajlar. Hı hı. Onların bir özelliği işte yüksek e, elas elastikiyet, elastikiyet, hı hı. yüksek hı. elastikiyet sağlaması ve o da genelde naylondan üretiliye üretiliyor diye biliyorum. Hı hı. Sentetik kordajlar. Tabi zaten naylon sentetik malzeme doğal olmayan. Aynen. Ee, i̇şte polyester. Biraz biraz bağırsa benzetmek için evet. aslında Hı-hı. uğraşılmış o sentetik kordajlarda doğal Hı-hı. bağırsa bak neler neler oyuncaklar getirdim çok güzel ee, multifilament diyordun o zaman multifilamentten devam edelim zaten buradan e, belli bir konstrüksiyonunu gördüğümüz filamentler yani e, filament, iplik. El, Yüzlerce tarzı. küçük Aynen. iplikten oluşan Aynen. diye Bunu açıklama ör, yapıyorlar. Örülmüş hali gibi düşünebiliriz. Evet, evet. Burada görüyoruz. O şekilde zaten. bir açıklama Aynen. yapıyorlar. Ee, ya bunun dezavantajı o... çabuk gitmesi. Bunların genelde hissiyatı evet. çok çok güzel oluyor ama bunlar çabuk çabuk kopuyorlar. Evet. Çünkü her vuruşta kendi içinde de belli bir sürtünmeye, o bütün filamentler sürtüne sürtüne birbirlerini koparıyorlar. Değil evet. Mi? Evet. O yüzden daha çabuk gidiyorlar. Ee, ama tabii ki hissiyatı şey e, hepsinden çok çok daha üstün. Tabii ki yani, yani o biraz o... bütçeye bakıyor. Yani her seferinde ben iki haftada bir de değiştiririm abi diyen için evet, güzel bir seçim evet. olabilir. Ya tabii bütçe de var. Mesela onların içinde işte en e, yüksek maliyetli olan doğal bağırsak. Aynen. Evet. Doğal bağırsak ama... dediğimiz kordaj. O e, doğal bağırsak kordajların Tabii en büyük artısı bir e, tansiyonu en iyi koruyan kordajlar olmuş. Yani dedik ya işte çektirdin raketi tansiyona düşüyor, esniyor vesaire. Tabii doğal bağırsak kordajlar en iyi koruyan bir de topu hissetmeni çok kolaylaştıran bir kordaj. Evet. Öyle çok bir durum var ama tabii parantez, piyasada bir parantez, maliyeti bir yüksek. Bilgi vermek istiyorum. Aslında böyle bağırsak Tabii. hayvan bağırsaklarını çeşitli şeyler için kullanmışlar. Galiba tarihteki ilk prezervatifte domuz bağırsağından yapılmış bu arada. Yani çok son derece dayanıklı bir malzeme olduğu için. Böyle gereksiz bir bilgiyi de araya sıkıştırmış <gülüyor> olalım. Ee, ne diyorduk? İşte multifilamenti konuştuk. Multifilamentler. İşte daha, daha çok, daha çabuk kopar. Daha şeyler ama hissiyatı çok daha iyidir. Ee, onun dışında... Federal şimdi... mi multifilament kullanıyor? Federal yani galiba kullanıyor. hibrit kullanıyor. O galiba hibrit kullanıyor. Yani bir e, bir tanesi monofilament, diğerini multifilament evet, evet, gibi evet. kullanıyor diye hatırlıyorum. Şey de öyle. Angelic Kerber de öyleydi mesela. Şey kullanıyordu. Evet. O mesela Politur Fire kullanıyordu. Aynı zamanda da e, bir tane de multifilament şey yapıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam e, Rexis değil, Tur Super Pro şöyle bir şey kullanıyordu. Evet. Multifilament. Dikeyi yani böyle de yapılabilir. Farklı, Aynen hibrit. Aynen hem Multifilamentin şeyini e, güzel hissiyatını ve monofilamentin de e, sertliğiyle karıştırıp ve dayanıklılığıyla hani böyle bir hibrit şey de yapanlar çok aslında. E, Ama tabii o, o, o, o seviyedekiler yani. yani artık evet. belli bir oyun seviyesine aşmış oldukları evet. için o Aynen. tabii topa raketini çektirdi topa evet. vurduğu an hissediyor zaten o kordajın ne Aynen. durumda olduğunu yani e, o yüzden başlangıç seviyesi vesaire hani biz oralarda biraz hı hı. şey yapalım. Yani oralarda işte ilk başta girdiğim gibi konuya böyle kulaktan dolma değil. Heh, evet. Normal. Hani 
yani başlangıç seviyesindeysen mesela kordajların e, kalınlıkları da var. Ha çok i̇şte, güzel bir konu. Aynen. İnce kordajlar, kalın kordajlar. İşte ne olur ince kord, kalın kordajda? Kalın kordaj dayanıklıdır. Evet. İşte ince kordaj daha fazla top, topa vuruştaki o hassasiyeti sana verir ama yani çok da dayanıklı daha değildir. Şey için. 1 çok 20. dayanıklı değildir. Mesela. Evet tabi. Politur Pro bu da ödüllü güzel bir kordaj aslında. 2014'te evet. string formunda Fransa'da bir numaralı monofilament seçildi. Şu an mesela Nick Kyrgios'un oynadı. Politur şey Francis Tiafoe. Ee, bu da ilk akla gelenler. Şey de yanılmıyorsam. Kaspar Ruud da galiba bununla oynuyor yanılmıyorsam. Ee, bunu şey yaptık. Şey güzeldi. Politur Fire çok mesela şeydi. Ee, devrim niteliğinde silikon infüze teknolojisini kullandı. Evet, çok, çok çok gelişti çok, değil çok mi? Sert. Evet. Evet. Yani bayağı şey oldu. Bir de bununla beraber şey güzel oldu şimdi. Şu spin kordajlar vardı. Mesela hani şey dedin ya kordajın e, kalınlığı var. Bir de kordajın e, şekli de yani profili nasıl? Yani şöyle yuvarlak profili olan var. Bir de evet. şu var değil mi? E, spin kordaj Şöyle gösterelim. Oktagonal yani sekizgen e, şeklinde evet. mesela. Topu evet. böyle fırçaladığın zaman çok daha fazla topa tutunup onu daha spinli olarak atma şeyi var. E, bunun bir de daha profesyoneller için olanı vardı da o mesela beşgendi. Mesela spin, swing hızını arttıkça mesela beşgen daha iyi şey veriyor. Bu daha bizim gibi yani daha doğrusu benim gibi hobi oyuncularında Sekizgen olan mesela daha iyi sonuç veriyordu. Düşük swing hızlarında bile yine daha fazla spin üretebiliyor. Öyle evet. hileleri falan da var bu işin artık böyle iyice. Teknolojisi Teknoloji. çok ilerledi artık o iş. Vallahi gerçekten. Şu mesela çok şeydi bir sürü sakatlık yaşayan için politur eğer hissiyat olarak ve şeyi şoku azaltması dirseğe olan yükü azaltması şeyinde çok güzel sonuçlar aldığımız kordajdı. Evet. Ee, kordaj evet. çekerken ne tür hileler ben, ha, bir dakika e, şey söyleyecektim kordaj, kordaj kadar kordajı nasıl çektiğin de önemli aslında değil mi yani mesela Şurayı... hani, raket sana neyi raket üreticisi neyi tavsiye ediyor 4 düğüm veya 2 düğüm e, bunları şey yapması lazım insanları Hemen çektiren şu, kişinin şunu... çok dikkat etmesi lazım değil mi Buyur hocam. %100, %100 şunu ekleyeyim raket e, kordaj kalınlığıyla e, ilgili o e, bizde biliyorsun milimetre olarak işte 1.10 ile evet. başlar o. 1.40'a kadar gider. İşte evet. 1.10 en ince, 1.40 en kalın. Amerikalılar da biraz farklı. Orada yanılmasın insanlar. Onlar da 15'ten başlıyor. 19'a kadar gidiyor ama 15 onlarda en kalın olan oluyor. Tam tersi. Evet. Yani bizim 1.10 on, onlarda aslında 19. Hmm. Bu ya da bizim şey bir kırk, onlarda on beş. Kordajın, ya. evet evet kordajın o evet. kalınlığı. Yani bizde milimetre olarak bir ondan bir kırka kadar inceden e, kalına doğru. Onlarda on beşten başlıyor, on dokuza kadar Hı. gidiyor ama onlarda on beş en kalın oluyor. Büyük şey, evet. Ters evet evet, şey. onların biliyorsun bir rakam şeyleri var, öyle değişik bir sistemleri var. Her şeyleri ters yapmışlar. Ters yapmışlar. Onun da bilgisini, <gülüyor> ha, onun da bilgisini verelim. NASA'yı ee, metrik sisteme geçirmeye çalışmışlar. Adamların roketi havada patlamış. Bir takım metrik şey yapmış hesapları, öbürü gitmiş inç kullanmış. Roketi kaybetmişler sonra. Abi, <gülüyor> sonra demişler ki biz beceremiyoruz. Böyle devam edelim. <gülüyor> Onların evet. öyle. Bizimkinin tam tersi. Bir de tabii şey var. işte e, Tansiyon meselesi var. Kordajı çektireceksin. Evet. Aldın. Tansiyon neye göre çektirmen lazım? Her raketin kendi bununla bu raketleri yapan adamlar, insanlar raketlerin üzerlerine işte mesela 23-27 kilogram böyle bir not düşüyorlar diyelim. Hı hı. Yani o aralıklarda tansiyonlarda kalmasında fayda var insanlar. Aynen. Ve 
seviye olarak e, en düşükten başlamak iyidir. Hani başlangıç seviyesindeysen yani 23-27 ise bunun en düşüğünden başlamak, kordaj çektirmek iyidir. İlerledikçe, seviyen arttıkça, işte bir süre oynadıkça onu sen ufak ufak tık tık yükseltebilirsin. Bir de tabii oynadıkça bulacaksın yani o şey tansiyonu. Peki genelde tansiyon azaldıkça, oyunda veya arttıkça ne gibi bir değişik, ne gibi bir etkiye e, sebep olur? Hani daha az tansiyon daha mı fazla atar? Ya düşük tansiyon, yüksek tansiyon. Hı hı, ya düşük tansiyonda daha fazla güç üretebilirsin. Değil mi? Aslında işte yüksek to- tansiyonda daha fazla kontrol evet. durumu olur. Evet. Tabii. Ee, tabii belli bir seviyede olduğunu düşünerek konuşuyorum. Evet. Yani oyuncu e, belirli bir seviyede. Dediğim gibi her raketin kendi tavsiye edilen hani o raket tansiyon aralığında kalmakta fayda var. Yani o oyun, oyun seviyesi yükseldikçe ufak ufak yükseltilebilir yani. Düşükte kalmakta fayda var. Evet bir de e, tansiyon çekilirken veya çektirirken hani kendimiz yapmıyorsak nelere dikkat etmek lazım? Orada orada pası sana atayım. Yani, yani üreticinin e, bize söylemeye çalıştığı, bize verdiği mesajı iyi alıp okuyup şey yapmamız lazım. Yani her e, markanın e, alırken web sayfasındaki e, kordaj çekme talimatları nereden kaç adet düğüm atıldığı önemli. Bazısı iki adet, bazısı dört adet. E, ona göre bir de tabii ki e, bu işin tabii bazı çekerken hileleri oluyor işte. Atıyorum hani teli buradan üç kere geçir bir kez tansiyonu vermek yerine aslında her geçirişte tansiyonu çekip tekrar çevirip e, her e, delikten her geçirdiğimizde tansiyonu çekerek fixleyip tekrardan çevirip şey yapmak tekrar diğer delikten çekip yine aynı şekilde her seferinde tansiyonu eşit şekilde çekip e, raketin ömrünün kısalmasının önüne geçebiliriz. Çünkü aksi takdirde e, raketin çerçevesinin şekli değişebilir belli bir süreliğine hani e, eğer birkaç kere geçirip de tansiyonu verdiğimiz zaman çok yüksek tansiyonu bir noktaya e, dağıtmadan veriyor ve e, toplara vurup hani o tansiyon yavaş yavaş dağılıyor evet ve sonradan e, çerçeve yine kendi şekline dönüyor ama tabii ki o eğip bükme de e, sonuçta karbon fiber e, yapılı ve e, yine sentetik bir malzemeden belli ömrü olan bir malzeme. Bunun ömrünü kısaltmış oluyoruz. Niye? Çünkü eğip bükmüş oluyoruz. Ben mesela bana gelen raketlerde özellikle hani raketin şekli bozuk veya raketlerin uzunlukları değişik diye bir şikayet gelmişti bir kere. Raketleri incelediğimizde kordaj çekiminin yanlış olduğunu gördük. Özellikle izometrik şeye, kafaya, çerçeveye sahip bu Yonex raketlerde özelinde söyleyeyim. Ee, tabii siz iki yandan bastırdığınız zaman <gülüyor> üstten çerçeve uzamış oluyor. Evet, evet. Çerçeve <gülüyor> Raket uzamış oluyor. <gülüyor> Raketin şekli değişiyor. Yanlış çekiyor insanlar. Evet. Bazen oluyor. Ee, yani bilen kişilere... Uzmanına. Uzmanına. Aynen. Uzmanına gitmek. Yaparız abi olsun. diyene değil de hani işi gerçekten evet, bilene. 3-5 kuruş fazla verip gerekiyorsa yaptırmak. Aynen. Ee, uzun vadede hem oyun için daha keyif, daha keyifli oyun e, oynayabilmek bir de tabii ki hani ekipmanın e, yaşam süresini kısaltmadan. Çünkü sonuçta hani artık hepimiz aynı şeyden muzları biz yani ucuz değil bu spor maalesef. Keşke öyle olsa evet. ama değil. Yani. Evet, evet. O yüzden yani kordajlar da bayağı bir maliyetli aslında baktığın evet. zaman. Aynen. Ee, ama işte oynuyorsan o raketinin Hı-hı. bakımını da yapman lazım Aynen. bir yerde. İşte hani sürekli zırt pırt işte raket değiştireceksen değiştirme. Yani raketini iyi kolla. Hı-hı. İşte gribini Aynen. tertemiz yap. İşte telini ayda bir değiştir. Evet. İşte kordajını git bir uzmanına yaptır. E, vesaire vesaire. Evet hocam. Yani böyle. Ee, güzel bir konuşma oldu yine. Ümit ediyorum. Aynen. Ya kendimizce hani bir şeyler 
anlatmaya Aynen çalıştık. Yardımcı ki. olabiliyorsak Aynen, ne güzel ne ayrı bize. Aynen öyle. Evet hocam yine görüştük. Güzel oldu. Bir ara yine bir araya girip inşallah oynama fırsatını yakalayacağız bakalım. İnşallah en kısa zamanda. En kısa zaman diyelim aynen. Uzak düştük aynen. coğrafi olarak ama gönüllerimiz yakın her zamanki gibi. Olsun gönüller. Seni görmek çok güzeldi. Peki. Çok teşekkür ederim. Seni de Erol abi. Teşekkürler. Tamam. Görüşmek üzere.